说不会在爱情里犯错，也说过会永远的爱我。这新做的挂车刚提回来就没活干，这可咋整啊？是不是一晃好久没看见这台车了？这台车呀，从年前呢停到现在了，大家伙儿还总问我为啥不干活呢？这个事儿啊，说来话长。今天老妹儿啊，就跟大家伙儿啊说道说道，这台车呀，之前一直都是司机开着，看看这驾驶室里边埋不埋汰。但我得声明一下啊，不是司机大哥埋的，是经常拉煤呀、啊、造成的。再说了，司机是个大老爷们，心大也没时间擦。正好吧，今天老妹儿有时间，接点水，整个抹布，收拾收拾这车里边的尘土，擦擦，卫生干净一点。为啥老妹儿这台车一直没干活呢？这不是从年前开始行情越来越差吗？我自己呀还没那两下子，不能单挑一台车。这车呀和雇司机的费用一个月就高达三 W 多，现在这行情啊也挣不上三 W 多，我寻思寻思啊就把车停了。这身边的朋友一听说我车活不不咋好，就给我打电话说：“老妹儿啊，你坐个大挂车吧，我拉我那个带你多拉点儿。现在跑长途啊又不好干。”我这一寻思这行啊。我就把之前的高威驰六和豪沃的挂车呀都卖了，坐了两个大挂车回来。现在这新车呀也回来了，牌儿啊也快上好了。这朋友啊又给我打电话，告诉我他现在那那块活啊不行了，告诉我定金瞎就瞎了吧，挂车呀能不提就别往回提了。你说我这车都已经提回来了，司机我都找好了，这一会儿司机就过来了，这可咋整啊？这说唠的呀，这司机大哥呀就来了。这司机呀人还挺好，他说他有倒短活，我要是能信着他呀，就把车交给他干。他说呀，我这活正好适合他干。说刚结婚，不适合经常不回家。那我就好奇了，看着岁数也不小了，咋才成家呢？通过说话唠嗑啥的吧，我觉得这司机大哥呀挺实在的。交代交代，大哥把边布安上，完了再把水罐呐安上。老妹儿啊，也是第一次干这样的活儿，你们说给多少工资合适呢？遇见这种情况啊，我真不知道该咋办了。大家伙儿啊都知道，老妹儿前段时间呢把那豪沃上的挂车卖了，就剩个车头了。大家伙儿啊，也不知道我为啥卖挂车。今天呢，老妹儿就跟大家伙儿说说咋回事儿。现在不是货运行情不稳定吗？我又没有专线活儿，这三台贷款车属实压得老妹儿喘不过气儿来。前段时间呢，身边的朋友说：“你把你那挂车卖了吧，换个大点儿的，我这有倒短的活儿，能一直干，全程啊也就二百多公里。”换个大车呀，能多拉点儿。这不年前嘛，我就在梁山这边啊，坐了一个大挂车，赶上过年，人家厂里边休息，再加上我这段时间呢也忙，导致现在呀才来梁山取这个挂车。当时呢是交了 E W 定金，一会儿啊我带大家伙啊看看我这新车。现在面临的问题就是，我那个朋友吧，他说他这活不能干了。这台车吧，提回去又跑不了长途，再加上我现在手头也不咋宽裕，我寻思做个分期，每个月还点儿。但是这分期吧还没通过，现在只能啊全款提回去了，提回去也没活干。这说唠的呀，就到挂车场了，看看咱这大车太大了，根本跑不了长途，这可咋整啊？老妹儿现在的心情啊，简直就是晴天霹雳。这厂老板呢还跟我说别着急，会有办法的，非得呀带我去喝酒。我现在哪还有心情喝酒啊？这不是吗？厂老板说了，提成提不成再说，这顿酒我必须喝。他说多亏我了，要不上哪找那么漂亮的媳妇去？这厂里边的大哥也也说了，不提走的情况下，那 E W 定金不能给退回来了。我寻思吧，退不退的都好说，主要是这车要提不回去，总感觉咱事儿办差劲了呢。现在情况就是这样，老妹儿啊，也不知道现在这车该咋办了，是提还是不提呢？遇见这种情况，老妹儿也懵了。如果要是你的话，这个事儿该咋办呢？
my love, need my love Whenever you need, whenever you need my love, need my love Whenever you need, whenever you need my love, need my love Whenever you need, whenever you need my love, need my love老妹儿这台车呀也八九个月了，马上啊快检车了，然后有几根轮胎不行了，正好啊天儿哥在葫芦岛东高出口这块啊，五百米有个天蒙轮胎新开业的，我就把车呀开过来了，然后让天儿哥给我看看哪根胎不行了，就直接给他换了。真没成想啊，天儿哥还准备要给我介绍对象呢。这天儿哥一直一边摸我手一边说：“哎呀，摸摸吧，以后搞对象就摸不着了。”这大家伙啊也都知道，老妹儿一直都是一个人有的人说你应该能处上对象了，说实话也能找着了，但是一直吧没有太合适的，完了也不想，就是就也不想那个敷衍自己吧，完了就没搞。这天儿哥呀给我介绍一个，一会儿大家伙啊帮忙看看这小伙咋样。然后上屋就看轮胎来了，我换的是这个康斯创达的轮胎，这轮胎我瞅着还行。完，然后天哥说这是我的那个镇店之宝，你你就磕它就完事儿了。反正对轮胎老妹儿也不是特别明白，咱用着看呗。正好一共四条，对对对，就是这个小伙啊。到现在我俩还有天哥还没说给我介绍呢，一会儿天哥就该吱声了。然后你们感觉这小伙咋样啊？这体格是行啊，配我绰绰有余。我说是般配啊！你看这大体格，跟那牦牛似的，成帮似的。你干活也挺用心的，那家都专车底下干去。你看天儿哥过来了，叫他了，出来了。大家伙感觉这小伙咋样啊？比我大两岁，我今年二十七，这小伙今年二十九。然后那个天儿哥非得说你俩认识认识，这小伙也特别老实，女汉子挺适合你。非得让小伙摸我手，他说你俩握握手，认识认识。你看给我整的也挺不好意思，这小伙真有劲呢，这手都给我薅疼了。你们感觉这小伙对我有意思吗？你们感觉我俩会不会以后有故事呢？你们感觉这小伙咋样啊？